Moin Moin und willkommen zurück zur SV Sandhausen Karriere, dem fünften Spieltag heute gegen den FC Ingolstadt am Sonntag Nachmittag auswärts in Ingolstadt und damit gehen wir gleich rein in die Partie, wie in Weiß, Ingolstadt 13 in Rot und ich möchte heute mal etwas ausprobieren im System, mal schauen ob das so funktioniert wie ich mir das vorstelle, nämlich das 3-4 1, 2. Ja, genau, mit der Dreierkette. Dafür dann allerdings rechts und links im Mittelfeld mit den beiden Ausverteidigern, also defensiv quasi eine Fünferkette, dann Dorsch und Berami. Da gibt es auf der 10. Meffert für Dorsch auf ins Zentrum, Kempe raus, dafür Lukas Höhler rein, auf die Bank, Fischer von Anfang an. Und Kista in die Innenverteidigung für Dorsch. Und damit würde ich sagen, gehen wir so rein. Schauer ist, ist dann gesagt, kein Beobachter leitet die Partie in Ingolstadt und damit auf geht's. Kann losgehen. Hier zwischen Ingolstadt und Sandhausen. Und wir warten mal ab. wie der FCI sich hier heute ausstellt, beziehungsweise wie diese Partie verläuft. Der FCI tabellarisch, hoffentlich sehen wir es ja nochmal, wo der FCI steht. Da nimmt er schon mal den Ball vom Podest, das heißt, er führt die beiden Mannschaften aufs Feld. Der FCI Tabellen 15, die hält er nur auf Platz 16 mit einem Punkt Rückstand, also Bedeutet, der FCI muss heute punkten zu Hause gegen Sandhausen. Die Aufstellung sieht wie folgt aus. Hansen, Bejerie, Walte, Serop, Ledel, Rinderknecht, Cohen, Lecky, Lescano, Leipertz und hinter sehr einem 3-4-2-1-System, also auch mit Dreierkette, beziehungsweise dann wahrscheinlich defensiv mit Fünferkette, so wie ähnlich wie wir das heute uns auch angedacht haben. Unsere Aufstellung jetzt nochmal hier in der Übersicht etc. am Tor, dann Kista, Franke und Friedrich in der Dreierkette, Stolarski rechts, Berami und Meffert auf der 6, Pagagala links, Jeftic auf der 10 und Fischer und Napa im Stuhl. Und damit ist alles gesagt. Und wir können die Partie eröffnen. Auf geht's. Plädel. Lescano, gut dazwischen gleich von Berami, den Ball gewinnt. Rinderknecht ist aber wieder dazwischen, gewinnt den Ball. Und da sind wir aber dazwischen. Jeftic, starker Ball für Mlapa, der kann sich nicht ganz durchsetzen, da gegen Pledel leider. Lescano, Leipertz, Leipertz setzt sich da durch, kann den Ball nochmal ablegen, Franke dazwischen. Schlechter Ball, Rinderknecht dazwischen, dann legen wir den Ball hinter sich quasi vor und dann ist aber Franke erneut dazwischen. Meffert eröffnet das Spiel mal mit Stolarski, der wieder für Meffert, der Jeftic findet, der findet Berami, der wiederum findet Peniel, Lapa und da ist Hansen mit der ersten Parade. Acht Minuten rum. Aber so ungefähr kann es gehen bei uns heute gegen Ingolstadt. Eckball von Berami, nicht so schlecht, Hansen. Kiste, Stolarski, der Ball dann aber bei Hinterseher, der den Konter spielen will und das aber nicht... Scharf, weil Berami wieder zwischen und zurücklegt auf Stolarski. Im Spielaufbau mit Mepford. Mit Mlapa. Der rauschippt auf Pacarada. 
Die Flanke findet Fischer nicht, sondern nur Brigerie. Kopfball wieder ins Zentrum. Fischer macht den Ball fest. Pacarada aus spitzem Winkel. Geht der Ball knapp. Armkasten. Vorball. Hansen ist auch nicht mehr dran. Abstoß. Von Hansen. Langer Ball. Berami gewinnt den Kopf. Ball nicht unbedingt hinter sehr. Ledel, langer Ball da Richtung Lescano, der setzt sich durch. Lescano, Kister zurückgelegt auf Zetterer. Friedrich, Pacarada, Meffert, Jeftic, Berami, Stolarski, Berami, Jeftic, Meffert, guter Ball für Pinielapa, Pink, Meffert staubt ab, macht in der 18. hier die Stand jetzt wohlverdiente Führung, denn wir sind hier die deutlich bessere Mannschaft in der ersten Viertelstunde hier in Ingolstadt. Meffert erstes Saisontor. Wie reagiert der FCI? Rinderknecht, Wahl, Lecky, Cohen, Hinterseher, Franke wichtig dazwischen und Hinterseher zum Einwurf. Und zwar Einwurf für uns jetzt. Ein Wurf da mit Stolarski, der den Ball verliert. Viel zu einfach. Franke ist aber wichtig da in der Dreierkette. Fischer. Mlapa, guten Körper reingestellt. Stolarski. Pacarada. Mlapa und Stolarski konnte sich nicht einig. Rinderknecht legt den Ball so zurück. Lecky. Lescano. Franke, Jeftic, Lapa, Lapa wird weggerät von Brigerie, gibt aber doch gibt auch den Freistoß. Ich wollte sagen, gibt nur einen Wurf, gibt den Freistoß hier im Regen von Ingolstadt. Meffert wird den Ball in Richtung langer Pfosten. Hereintragen, der ist nicht, nicht schlecht, aber geklärt. Und Ingolstadt hat versucht zu kontern. Wahl, wir versuchen nochmal drauf zu schieben. Pledel. Rinderknecht. Leipertz, nochmal Rinder. Pledel für Rinderknecht, der wieder für Pledel. Berami arbeitet mit zurück, klärt zum Einwurf. Gut gemacht. Einwurf jetzt für Pledel auf Rinderknecht, der ins Zentrum abgelegt, hinter sehr gut dazwischen, Berami im Spielaufbau mit Jevdic, mit Fischer, der Chipball für Jevdic, der nicht ganz rankommt gegen Wahl leider. Cohen, Lescano wieder für Ingolstadt, Leibwärts, Meffert, Spielstation, Tisseron, Seitenwechsel, Versuch, Packerade dazwischen, Lapa, Fischer, Stuhl, äh, Fischer, pardon, wir waren das da eben, war das Jeftic da, der im Zentrum leider. Berami dazwischen, Packerade hat Platz, setzt sich durch. Packeradas Flanke, aber Hansen ohne Probleme im Ingolstädter Tor. Langer Ball, Kopfball, du, äh, Gewinnkiste, hält den Ball aber in Seiten aus, wollte eigentlich Schulaski wahrscheinlich hinten anspielen. Der rutscht ihm aber zu weit ab. Einwurf Ingolstadt. So. Alle wieder in der Rückzugsbewegung jetzt. Kohlen für Ingolstadt. Lecky, Lecky. Wieder einmal Kohlen. Gut dazwischen von Berami. Jeftic muss da ein bisschen zurück. Ich habe den Rücken gespielt, ist aber noch da. Jeftic. Pacarada hat jetzt ein bisschen Platz. Die Flanke. Fischer. Nein, Meffert ist es wieder. Der 
mit seinem Kopfball den Ball knapp neben den Kasten setzt. Hans Langer Ball, Friedrich gewinnt den Kopfball nicht. Achtung, jetzt Ingolstadt mit der Konterbewegung meppert. Ganz ruhig, genau, Kiste. Baccarada. Au, oh, au, oh, da außen ist natürlich jetzt keiner mehr. Leipatz nimmt so den leeren Ball mit. Lescano, guter Wischen zunächst. Lescano gegen zwei setzt sich da viel zu einfach durch. Die Ablage, der Abschluss aus Spitzenwinkel, etc. ist aber da. Gute Parade. Der Abschluss von Lecky, der nicht unbedingt Erzeuger zum Glück bekannt ist. Eckball für Ingolstadt. Kommt von Leipertz auf den kurzen Pfosten. Hinterseher kommt nicht dran. Und dann gibt es Abstoß. Und als nächstes muss der FCI in den Borussia-Park nach Mönchengladbach. Etc. mit dem weiten Ball. Dann sollte ja eigentlich Halbzeit sein. Fischer gewinnt den Kopfball. Der Kopfball fällt aber nicht noch davor die Füße. Das geht jetzt richtig schnell gut dazwischen. Von Franke, glaube ich, war es mal wieder in letzter Sekunde. Blabba. Ah, den Ball ablegen, aber Pledel ist dazwischen, weil auch keiner, keiner weiter so schnell wieder mitgelaufen war. Hinterseher, Jeftet stark. Körper reingestellt. Ball erobert und dann ist hier Halbzeit. Und Sandhausen durch seinen Treffer von Meffert in den Golfstand. Statistisch Schüsse 1 zu 5, Schüsse auf Tor 1 zu 3. Ingolstadt hat noch mit mehr Ballbesitz. Wir mit den Doppelten an zwei Kämpfen. Was genau ich könnte, ist bei Ingolstadt deutlich besser als bei uns. Also da muss bei uns noch ein bisschen was kommen. Aber die Führung spricht für uns und wir werden zur Pause schon mal gleich wechseln. Mefferts oder Bram wieder auf der 6. Ich würde eigentlich Meffert ganz gerne mal eine Pause gönnen. Denn wir ja in drei Tagen schon Europa League spielen. Deswegen darf heute ruhig Winter dann mal für Meffert noch mal eine ganze Halbzeit durchspielen. Erster Wechsel. Zu Beginn des zweiten Durchgangs beim SV Sandhausen. Meffert hat der Schütze raus. Paul Winter kommt in die Party. Der Boris stößt an im Durchgang jetzt von links nach rechts, immer noch in weiß. Ingolstadt immer noch in rot, jetzt von rechts nach links. Franke mit Kiste, mit Franke in der Dreierkette, mit Winter. Pacarada steht an der Mittellinie wichtig, als Anspielstation. Berami, Fischer wartet, bis eigentlich Jeftet durchgesteckt. Der Ball geklärt, schade. Einwurf Sandhausen. So, über Winter wieder. Rami wird gefault. Nein, kein Schiedsrichter. Lescano mit dem Konter für Ingolstadt. Hinterseher. Kister stellt gut den Körper dagegen und er bekommt das Foul. Gegen sich gepfiffen. Aus einer sehr gefährlichen. 18, 19 Meter müssten das sein. Lescano nimmt sich die Wald 20 Meter. 21 Meter sind das. Tor Entfernung. Berami hat eine Ahnung. Geht auf die Linie. Mauer in die, Bü in die Mauer. Fischer klärt. Gibt einen Wurf Ingolstadt in der einen Hälfte. Kurze Drittel mit Linie. Und dann der lange Ball. Kister Kopfball gewonnen. Berami Winter. Pakarada, natürlich braucht er auch eine Anspielstation. Jevtic, Mlapa, Jevtic, Fisch. Fischer setzt sich durch. Fischer kommt nicht zum Abschluss. Stolarskis Flanke hinterher. Richtung Jevtic. Hansen. Pledel klärt. Hinterseher, guter Zwischen. Franke. Wohin? Genau. Ja, viel zu lang. Ups. Friedrich, der Seitenwechsel. Rutscht ihm etwas ab. Er wechselt Cohen raus. Morales kommt in die Partie. Escano. Lecky. Kister stellt den Körper rein. Macht das wieder stark. Behauptet den Ball wichtig. Und findet Stolarski. Und er findet wiederum Berami. Der legt nochmal zurück. Giftet. Schlapper. Fischer. Der Ball stark für Stolarski. Der hat noch ein bisschen Platz. Schaut nochmal. Kriegt die Flanke in die Mitte. Im Lapa kommt nicht ran. 
wieder irgendwo stand über Leipards und lässt Gano dazwischen. Es ist gut durchgesteckt, Mlapa 2-0. Und das ist eiskalt gespielt, 62. Minute. Das ging richtig gut schnell, die, die Balleroberung im Mittelfeld. Dann mit Jeftic, da der Ball, da ist Jeftic, der schickt, sieht direkt Mlapa und der nimmt das Ding direkt. Und schweißt ihn in die kurze Ecke. Hansen kommt nicht mehr schnell genug runter. Keine Chance für den Ingolstädter Keeper. Sein viertes Saisontor. Peniel Lapa. Engelstadt wechselt. Lecky raus. Valente kommt rein. Also. Nochmal der Wechsel hier. Fischer. Fischer geht drauf. Wichtig. Morales nach außen, Valente, Lescano hinter sehr ranke gut dazwischen, jetzt aber da viel Platz im Zentrum, Zetera stark, Nachschuss, Latte, boah, was ist hier los, Zetera hat den Ball am Ende, boah, durchatmen, ganz, ganz hier durchatmen, jetzt war noch Glück dabei hier, ab und runter auf Baccarada, Pinte, Berami, Stolarski wartet, findet dann Fischer. Fischer, der mir heute noch nicht ganz so gut gefällt, ist am Start 11 Einsatz. Berami, Winter, Jevdic, Winter, Hansen. Gute Parade. Aber so ist das spielerisch die Idee mit der Dreierkette im Mittelfeld. Wichtig. So, jetzt gibt es den zweiten Wechsel. Mirami müsste auch. Hauptmann kommt dafür ins Zentrum. 20 Minuten noch zu spielen. Hier in Ingolstadt. Jeftic mit der kurzen Eckball-Variante. Dann ist das Fischer. Die Flanke auf den langen Pfosten. Der Kopfball. Von Friedrich, die Idee war mal gut, aber er kommt Ball am Ende. Lange Ball, langer Ball. Friedrich gewinnt den Kopf. Winter, Franke, Kister, Stolarski, Fischer. Guter Ball. Stolarski, die Flanke ist gut. Richtig und Qual klärt. Stolarski legt ab. Winter, Hauptmann. Starker Ball. Pakarada. Hansen ist da. Und dann gibt es den nächsten Eckball. Für uns. Ekbal Jevtic. Wieder nicht so schlecht. Kista. Oh, Valente gewinnt den Ball, weil Kista sich zu unsicher, was er machen soll. Hinterseher. Lapa kommt mit zurück. Winter. Gegen Valente, die Flanke kommt trotzdem. Lescano, Kista, Lescano noch mal den Abschluss. Aber keine Gefahr. 80. Minute. Gibt es gar Freistoß, Zetteraus, kurzer Ball jetzt. Mit Kiste, mit... Hauptmann, Hauptmann, gut gemacht da gegen den Mann, Fischer, auch gleich wieder abgelegt, Jeftic, Blapa und der sieht Pakarada starten und hat jetzt richtig Platz, Dolaski am langen, ähm, an der auf der anderen Seite war geklärt zum Einwurf. Walter Stolarski sich nicht traut, das direkt wieder zu flanken. 
Hauptmann, Freistoßflanke abgeblockt, oder direkte Flanke abgeblockt, geklärt. Was ist das von Fischer, glaube ich, dieser Pass? Boah, Franke Monsterpack-Aktion. Äh, Und das ist Fischer. Und da ist jetzt Dolarski. Jetzt kommt die Flanke, da ist der Kopfball. Den Jeftic nicht ganz drücken kann. Ansonsten wäre das die Entscheidung gewesen. Hier in den Goldstadt. Hansens langer Ball. Winter holt den Kopfball. Aber nicht gut. Leipertz durchgesteckt. Etc. kommt raus, hat den Ball. Der Abwurf. Baccarada. Der legt zurück. Winter. Iftic bekommt kein Foul gepfiffen. Und dann wieder Ingolstadt, Hartmann, Leipertz, Utka, Abschluss geblockt, wichtig von Friedrich, der letzte Sekunde, in Eckball gibt es. Nochmal, und wir werden jetzt auch nochmal wechseln. Lapa geht, Lukas Höhler wird nochmal kommen. Vier Minuten gibt es nach Spielzeit. Elen Goldstück. Guter Block. Stolarski. Eckball kommt. Kopfball geklärt. Es gibt sogar Meter Handspiel in der Nachspielzeit von Lukas Höhler. Der gerade eben eingewechselt worden ist. Puh. Jetzt hier nochmal in der Nachspielzeit gegen Hinterseher. Etc. gegen Hinterseher. Etc. hat ihn, aber der Ball geht doch irgendwie ins Tor. Wenn Etc. einfach stehen bleibt, hält er den Ball fest. So, das ist ja das Glück, das ist das Saisontor, 90. Minute in der Nachspielzeit. Verkürzt der FCI nochmal. Geht nochmal was. 1000 gewinnt hier am fünften Spieltag mit 3 zu 2 gegen den FC in Goldstadt. Wichtig, wichtig. Dieser Auswärtssieg hier heute. Für uns geht ja auch in Ordnung. Statistisch Schüsse, Tore 1, 2 Schüsse, 7 zu 9. Schüsse aufs Tor 6, 6. Ballbesitz haben wir jetzt insgesamt ein bisschen mehr. Zwei Kämpfer haben wir auch mehr gewonnen. Wir haben eine Ecke mehr. Passgenauigkeit ist jetzt bei Ingolstadt trotzdem ein bisschen besser, aber wir haben uns auch da gebessert und damit würde ich sagen, geht der Sieg in Ordnung. Man of the Match ist Jeftic mit einer 9,1. Okay. Und dann... Würde ich sagen, ist das ein wichtiger Heimsieg, ja, Auswärtssieg für uns in Ingolstadt, so rum. Und an dieser Stelle würde ich dann sagen, beende ich den Part schon. Sagt danke fürs Zuschauen, hoffe, er hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part zum Europa League Spiel gegen Athletik Bilbao. Bis dahin bleibt gesund, haut rein und ciao.